Nagbabalik ko po. <laughs> Kayo, sabi ko. <laughs> Nagbabalik po ang good morning, kuya. Time check po. Nagbabalik po. 6.32 a.m. in the morning, September 11, 2018. Anong bawal? Tuesday, bawal ang 3 and 4. At ito ba? Ikaw, Gong, ha? Nagbabalik, lik, lik, lik. Ha? <laughs> The curse of September 11. Oh. <laughs> Ayan. 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 Pero may topic tayo kay Doc Jan. Yes, ngayon. Ano mag-uusapan naman? Ano bang mga causes? Nakita ko itong ano kagabi kasi nung isang araw, sakit ng legs. Ako din. From Ako ano? mabigat ang binti ko. Ako saan is from... Ako nagkakaikin. From ano, balakang... Mabigat ang binti. Balakang hanggang tuhod, parang ngawit. Ah, uh, iba yung problema niya. Baka ngawit lang siya talaga. Baka yung muscle yan. Pero kung kasi kung from the back going down, most probably it's muscle strain. <laughs> Katulad nung palagi kong sinasabi, baka sa matagal na pag siya ng pag-upo. Itong nakita kong article, kung kung right. naman to, dun sa yung pakiramdam, yung binti Ay, mismo. Ah, yung yung legs mismo, hindi yung, yung hita. Kasi yung, oh, yung parts Ay, ng katawan yeah. tayo, ah, yung thigh, uh, Sai is hita. Uh, yung leg is binti. binti. So, binti uh, ito? Binti ang uh, pag-uusapan natin. Ayan, yung nasa screen ng litrato natin. Yes, Yan ang binti. So, mula tuhod pa baba. Ikay ko ba yun? Buwang hindi ko. Grabe naman. Parang hindi naman binti. si Tika yan. Hindi <laughs> naman <laughs> siguro si Tika yan. Buwang hindi pantay. <laughs> hindi, nakati lang. <laughs> hindi, natin. hindi. So, anyway, oh, balikan natin. Marami kasing dahilan kung bakit makakaramdam tayo ng tinatawag na, uy, mabigat yung binti ko, or parang may, may pain, may weird na sensation yung legs ko. No? So, ang isang pinaka-common would be yung varicose veins. Mm -hmm. Alam niyo yung varicose veins. Yeah. Yung varicose veins, yun yung para siyang malalaking mga ugat, spider, spider, spider veins spider. na nasa legs or nasa likod ng tuhod natin. Uh, common ito nangyayari sa mga taong palagi nakatayo. Palaging naka, nakatayo sila or lakad ng lakad or basta yung, yung trabaho nila entails a lot of time standing. Oh. Oh. What weight gain, Doc? Can it pwede, contribute? Pwede yan, makakontribute. Pero Doc, yung sa varicose lang before you go forward, bakit nagpo-push out yung veins? Because lumalaki yung muscle, nag-expand? Hindi. Nakatayo ka, um, okay, your heart is higher than your legs. Yes. Okay. So when you stand up, so from ah, the heart, ah. yung, 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 yung blood goes out through the artery, tapos mag-rotate siya, mag, uh, sa circulate siya sa buong katawan mo. Tapos ang ending, papunta siya sa vein, pabalik sa heart. Pabalik sa heart. So since malayo siya from your heart, mas hirap siyang umangat. Is it the same uh, as yung ano, venous... Uh, insufficiency. Yes. yes, it's kinda like that. Kasi, so same thing, um, same science behind it. What happens is when we age, when we stand up too much, um, with other disease entities like mga diabetes, mga ganyan, nagiging weak ngayon yung vessels, yung, yung walls ng vessels, lumalaki siya. Tapos ang nangyayari, imbis na yung may valve yan eh, para hindi bumagsak ulit yung, yung blood mo. Kasi pag pump ng heart, dapat isang ikot siyang gano'n. Ah, uh, okay. Nangyayari, pag lumuluwag yung vessels mo because nagiging weak yung walls, nung veins mo, Imbis na yung valve magkadikit yung door niyang ganyan, lumalayo siya. Ah, kaya pala minsan, Doc. So, pag nagsasara siya ngayon, may space. So, that's why they have this compression thing. Yes, thing. that's the purpose of the compression. Sucks, pero mamaya na yan kasi sa, da, sa treatment na yan siya eh. So, yun, yung varicose veins or yung deep venous insufficiency na tinatanong ni Diego, yun yung isa pang dahilan kung bakit feeling mo heavy or maga or masakit or... Uh, mabigat yung legs mo. So, deep venous insufficiency, uh, varicosity. Yung sinasabi ni Kikay kanina, obesity. Uh -oh. Kasama din yung, yung sa process na yun. Tapos yung binanggit ko rin, aging. Yung iba din, hormonal imbalances. It helps, it also adds to that issue, yung weakness ng mga vessels. no And, um, ano pa bang dahilan? Pregnancy. Yeah, pregnancy. pregnancy. Hormonal imbalance. It's part of it. Tapos yung, yung iba yung sinasabi, restless leg syndrome. Ano yun? Yung kapag hindi gumagalaw yung muscles nila sa legs, parang sumasakat siya. Ah. So, ang gagawin nung nila, yung yan, yung ganyan, yung ganyan ng ganyan yung legs. Kumukuya ako eh. Oh. ako eh. Kasi once ginalaw nila, nawawala yung, yung feeling nila na matig, uh, mabigat yes. or heavy or yung gumaganyan. <coughs> Nakita niyo na ba yung mga lalaki, yes. mahilig gumanyan? Yun, yun yung isang... Uh, okay, galing from a, ano, lying down, di ba? Oo, okay. yan. 
Ka, nag-venous insufficiency. Ayun, isa pa, peripheral arterial disease. Peripheral arterial disease, same thing. Either nabablock off yung vessels from yung mga mataas yung cholesterol, nagde-deposit mm -hmm. yung fat. Kumbaga, parang, di ba yung, yung coronary artery disease, merong plaques or may mga dumidikit na taba dun sa malaking vessel sa heart. Meron din yan sa legs. It's so, not only in the heart area, it's all no, over. No, yes, it's all over. All your vessels are possible to have this. So, ngayon, oh, so yun yung causes, varicose, peripheral arterial disease, chronic venous insufficiency, pregnancy, hormonal imbalance, uh, obesity, aging, tsaka yung mga trabaho na katayo palagi. Mm -hmm. Ano naman yung symptom? Or ano yung nararamdaman ng mga pasyenteng may gantong problema? Yung dull or numb yung leg nila? Mm -hmm. Yung parang wala nang pakiramdam? Parang bakit parang patay yung leg ko? Mm -hmm. Or may throbbing pain sila? Mm -hmm. Yung parang humipintig na pakiramdam? Or... Parang ang lamig. Tapos parang may tusok-tusok, pins and needle yes, sensation yes, na tinatawag. Yes. Hirap silang lumakad or tumayo at the end of the day. Mas mm -hmm. mabigat yung feeling nila. So, from the morning, okay. At the end of the day, kasi nga nakatayo ka na the whole day. Parang iba na yung pakiramdam mo. Yung sinasabi ni Kong na spider vein. So, tingnan nyo yung legs nyo kung may malalaking vessels na nakausli na dyan. Mm -hmm. Or yung pamamaga. Yung iba kasi ang symptom lang is maga, manas yung itsura. Pero walang sakit. Pero tignan mo pag tinanggal yung sapatos, bakat na bakat yung sapatos sa paa. And then, ang pinaka ano din is yung discoloration. Kasi kapag kulay blue na yung leg mo, ipit na ipit na yun. Wala yung oxygen na dumadaloy. Ito, spray niyan. So, hindi ganyan ng magiging itsura ng ano. Pero this is from a hematoma, from a possible injury. Okay? Now, ano naman, punta tayo sa treatment. Treatment would be, hindi rin yan, kasi mukhang skin lesion yan. <laughs> so, huwag natin pakita yung picture na yan. So, ano namang possible treatments? Treatment would be first, elevate nyo yung legs nyo. Dito pumapasok. Hindi ba sinasabi nila at the end of the day, taas mo siya? Oo. Uh -oh. so, that would help. Ano yung science behind that? May science ba yun o kwentong barbero lang? Scientific yun. Kasi mas mataas siya. ng heart. Mas mataas kasi sa heart eh. Mm -hmm. So, mas madaling babalik yung mas blood madaling. papunta sa heart. For ilang minutes mo dapat i-raise? Hindi mo rin naman siya kakayanin gawin ng matagal na matagal kasi feeling mo may walang blood flow na. So, maybe 15 minutes. Ano, nahihigas din siya. Do you recommend na maglagay talaga kami ng unan dito sa lower leg namin para hindi maranasan yan? Not in the lower leg. Most probably sa may heel. Sa may heel. Kasi pag okay. lower leg mo nilagay, nakabend yung knee. Mm -hmm. So if you want to elevate talaga. it a bit, sa heel mo siya ilalagay. Oh. Or sa near the ankle. Oh. Pero you don't put sobrang taas. Kasi nga may hirapang bumalik. So slightly yeah. elevated and slightly straight. Siguro one pillow. Oo, oh, oh, one pillow. How about yung position? Di ba pag, pag nakarelax yung paa, nakaganon? Wala, hindi ka, wala. Unless lagyan mo siya ng splint, wala kang magagawa. Pag yung, yung, may hirap ko splint na ganun, not keeps it like yun, that. Oh. Why is it better pag contracted ang muscle mo sa leg? Hindi yun contracted. I mean, Extended siya more. Pag stretched. Pag pala. Pag stretched. That one is more for um, plantar fasciitis and yung tight yung heel cords. It helps. Kasi yun nga eh, tapa yung sinami mo. Pag tulog ka, di ba nakaganyan yung uh -huh. position? Kasi relaxed siya. So, pag may plantar fasciitis ka or tight yung heel cord mo at tulog at nakaganyan, the following morning, pag dinerecho mo siya ngayon, yes. masakit uh -huh. siya. Yes, uh -huh. So, yun yung purpose ng splint. Susuutan mo siya ng splint para extended, stretched out yung heel cord. So when you wake up, hindi masakit. Para hindi masakit pag tinapak. Okay. Pero again, this one is for uh, plantar fasciitis and tight heel cords. Ngayon, para babalikan natin yung ano, yung... yung heavy legs. So aside from elevating it, yung isa mong pang pwedeng gawin, yung sinabi ni Jego kanina, yung... Com ay, si Jego ba ikaw? Ay, yung compression it. socks. Compression, Jego. Si Jego. Compression stockings or compression socks. So dito yung sinasabi natin na, okay, yung stockings po na normal na sinusuot ng mga babae, hindi mm -hmm. porke stockings siya, eh, yeah. support Impression stockings na siya. Hindi, magkaiba po yun. Merong stockings na support stockings, they're really heavy, heavy duty, mas makapal siya, nakokompress niya talaga yung leg. Anong purpose nito? Para mas, hindi mag, hindi mag stasis, hindi mag venous stasis, or hindi matatenga sa baba yung blood. Because masikip siya, aangat siya ngayon. So, hindi magiging maga yung legs or yung foot ng pasyente, ng babae. Do you, are you saying that we should wear that all day <coughs> or may time? If you work 
standing up for a long period of time, then you wear that. Meron akong kaibigan na surgeon, pag, uh, trauma surgeon to. Mm -hmm. Kapag ang OR niya, alam niya maglalas ng four hours, nagko-compression socks na siya. Kasi nga, it helps talaga. And it also really helps with the pain. So yun, yung isa yung compression, or sorry, support stockings. Pero, kung gusto mo talaga na talagang medical grade, kasi yung support stockings hindi siya medical grade eh. Mm -hmm. Bumili ka na talaga ng compression socks. Ito yung nasa TV na, uh, nasa, itong picture na to, yan yung itsura ng compression socks. So, if, if you're going to see, it's very, very thick talaga. Mahirap siya isuot, pero, tandaan ninyo, useless yan kung maluwag. Kasi yung iba, ayoko masikip, ayoko. Kaya nga compression eh. Kasi kung hindi niya makocompress yung leg mo, wag mo na lang siya isuot. Useless lang siya eh. Mahal to. So, kung bibili ka, dapat yung tama sa'yo. At least 2.5. 2.5. At least 2.5. Merong ibang mga 1.8, ganyan, depending on the length. Pero, yung mga thigh high, nasa 2.5 yun eh. Yung nasa below the knee yata, mga 1.8. Yung pang-calf. Yes, yung pang-calf. Or, um, yung iba kasi ayaw nila ng itsura ng compression socks, may medical grade na sports athletic socks. Parang leggings. Hindi. Parang leggings, Sox no? Socks pa rin. Pero alam niyo yung mga sinusuot ng runners? No. Ganon. Yung mga knee-high na yung colorful. Ganon. So, yun, nasa 2.5 yung mga ganong socks. Pero, it really works. For me, if I go on a long haul trip, sinusuot ko din yung ganyan. Kasi nga, mamagay yung paamo mm -hmm. pag matagal eh. So, aside from compression socks, support stockings, inaakyat yung paa, stay active. So keep moving. Keep moving your feet and your ankle. If you're standing for a long period of time, take rests. Upo kayo, tas elevate niya siya. If you're sitting ng matagal, baliktad. Tumayo ka at lumakad ka. So, yun yung mga sa inyo pang pwedeng gawin. The other thing would be, kung maga na yung paa niyo, huwag na kayong maligo ng warm at huwag niyo na siyang ilublob sa warm water. Mm. Lalo siya mamamaga kasi bubuksan pa niya lalo yung blood. Or, so, at the end of the day, the mahilig tayo na mag, uh, ano, diba, na say, magligo ka, ganyan. Tapos feeling natin, ay, ang sarap-sarap ng warm. Pero ang mangyayari, mas lalo siya mamamaga. Or if you want to do that, pag cold kayo after, para mabawi. Mm. Tapos yung iba pang mga importante, Wait. It helps. Mabigat. Stop smoking. Kasi alam naman natin na smoking can actually cause uh, damage to your blood vessels and obviously yeah. your lungs. And then, um, yun, exercise. Compression socks, lose weight. So, yun. Yun na yung mga importante na, ah, meron pa pala. Uh, reduce sodium intake. So, Kasi water food. retention mm, yan water eh. Mga maalat. So, wag masyado wag mag... So, sawa naman. Chips at magpatis at kung ano. Toyo. Naku. So, yan. Naku, Ngayon, okay. <laughs> eh, so, okay. Alam na natin okay. lahat ng mga do's and don'ts or yung mga um, management natin ito. Ano naman ngayon ang, uh, paano natin malalaman or kailan kailangan pumunta sa doktor? Mm -hmm. Mm -hmm. Kapag ginawa nyo na yung mga say, nag-compression socks ka na or nag-compression stockings ka na, mm -hmm. tapos in-elevate mo na, mm -hmm. hindi ka na nag-warm bath, nag-exercise ka na, Maga pa din. Masakit pa rin siya. Mm -mm. Iba na yung kulay ng legs mo. Eh, sana naman pagka ganun, pumunta na tayo sa... <laughs> Bago pa maiba diba? yung kulay ng legs. Nag-uumbisa itong mga gantong issues normally. Yung parang, uy, bakit itim yung kuko ko? nag -iitim. It goes from the... Yung pinakadulo. Sa pinakadulong part yung unang titignan nyo. So parang, uy, ba't parang blue na yung kuko mm -hmm. ko? Ang isang test na magandang gawin, pindutin mo lang yung toe. Tawag namin yun capillary refill. Dapat, pag pinindot mo, di ba, mamumuti siya kasi kinokompress mo eh. Pag binitaon mo, dapat in 3 seconds magpipink mag na siya ulit. Pag hindi, uh, delikado na yan. Huwag na naman natin hintayin natanggal na yung toe natin bago tayo pumunta right. sa doktor. Kasi may mga pasyenteng ganun, natanggal na yung toe sa kapa nagpatingin. So, hindi pwede. Ngayon, may question po tayo dito, gano'n daw katagal sinusuot yung compression socks? Depende. Kasi ako, katulad niyan, sinabi ko kanina, pag long haul flight, <coughs> From the time na alis ako sa bahay, syempre, hanggang makarating, hanggang makarating ako dun sa kung saan mang lupalop ako pupunta, suot ko po siya. Ngayon yung kaibigan kong kinakwento ko sa inyo kanina, kapag okay. nag-opera siya matagal, suot niya yun. Or kung gusto mo naman, kasi yun nga eh, if yung trabaho mo is buong araw ka nakatayo, buong araw mo siya dapat oh. suot. Ito, may okay. isa pang kwed, uh, question from Lucia Hacinto via FB. Bakit po namumulikat ang binte? Maraming posibleng dahilan. 
Kung bakit na mumulikat ang, bun ang bunti? <laughs> binti, nahawa ako kayo. <laughs> Ang binti, madaming madaming dahilan kung bakit siya namumulikat. Pinaka-common, dehydration. dehydration. Ah, talaga. Kulang ng salt uh, oh. sa katawan. Hindi porke inom ka lang inom ng tubig eh well hydrated ka na. Kailangan ng katawan mo ng electrolytes. Lalo sa Pilipinas, Correct. mainit. Kung nagtatrabaho ka pa sa ilalim ng init ng araw. So kailangan well hydrated with electrolytes, isang reason. The other reason will be yung stenosis ng spine. Naiipit yung nerve root, so nagkakos siya ng cramping. Mm -mm. Yung iba naman, yung muscle fatigue. Overwork ng muscle. Eh baka naman takbo ka ng takbo oh. ng ilang kilometro or buong yeah. araw kong lakad ng lakad. So, masakit din. Ah, nag nagpupulikat din yung muscle. Nagkulang ba sa potassium, pinupulikat? Pwede din. Mm -hmm. Electrolyte din yun siya. Kasi ako pag nagpupulikat sa gabi, kakain ako ng saging the following day. Tapos di na pupulikat na ano. Baka. Pwede yun. Possible. Or baka itingnan mo rin yung activity mo during yung the day. Yung mahirap sa gabi, yung natutulog. Tapos biglang... Oh. Biglang magkrakrap. Yes. Pag pinilikat ka, dapat didiretso mo yung feet mo, di ba? Flex. Oh. Flex. Oh. Yung toe pa po sa diba? face. Sakit. Oh. Pero kailangan. Yes, tutulog ka, di ba? Parang Biglang paano ka gagalaw? Oh, nagumpis na guys. Sa daliri yan eh. Yes, diba? gaganan siya. <laughs> okay, so okay. yan ang ating uh, heavy aching leg. So ito yung mga Thank kailangan yung matandaan para maggawat ito. Thank you.